以下是关于中国娱乐界两位顶尖才华的分享，他们分别是肖战和王一博，以及他们共同追求的伟大梦想的文章。肖战和王一博，他们的杰出艺术项目和成功，在中国娱乐界，肖战和王一博的名字对粉丝来说已经不再陌生。这两位才华洋溢的演员，通过他们在多个杰出的艺术项目中的热情和才能，给观众留下了深刻的印象。目前，他们的粉丝社区中传播着一个伟大的梦想，即希望看到他们一起合作，参与一项大型艺术项目。然而，这一梦想的实现仍然存在许多问题。对粉丝们来说，这个问题仍然是个谜。肖战和王一博已经通过他们的出色艺术项目，在粉丝中引起了兴奋和吸引力。肖战的粉丝们无法忘记他在电视剧《陈情令》中饰演蓝忘机的角色，创造了一个令人着迷的角色；而王一博则在同一部剧中饰演魏无羡的角色，给观众留下了深刻的印象。这两位演员还在其他许多艺术项目中合作，建立了紧密的友情，但他们在荧幕之外的合作尚未出现积极的迹象。希望看到肖战和王一博一起参与一项大型艺术项目，不仅仅是他们的梦想，也是全球粉丝的渴望。两位演员的才能已经通过各种多样和具有挑战性的角色得以展示。他们在表演才能、热情和给观众留下深刻印象的能力方面的结合，创造了特殊的吸引力。然而，这一梦想的实现仍然是个问题。艺术项目必须取决于多个因素。包括日程安排、个人职业安排和双方的合作协议。肖战和王一博都表达了他们希望在一项大型艺术项目上合作的愿望，但迄今为止还没有官方消息宣布。两位演员的粉丝们仍在等待他们能够共同参与的艺术项目的消息。与此同时，他们继续支持肖战和王一博在各自的独立项目中，希望有一天。这个梦想的合作将成为现实，尽管问题仍然存在，但粉丝的兴奋和信任是不可否认的。肖战和王一博已经在艺术上展示了他们的才能和热情，可以确定，无论他们决定参与哪个艺术项目，都将战胜一切问题并取得成功。这是他们和数百万忠实粉丝都在等待的奇迹即将发生的愿望。杨子两年上了四部戏，爆了两部。哭了两步，男主是谁很关键。相信很多人都对杨子这个名字不陌生。他曾经凭借《香蜜沉沉烬如霜》和《亲爱的热爱的》两部偶像剧获得了国民女神的地位，但后来他的一部古装剧《青簪行》却因为某些原因导致他经历了一段空白期。那么，在过去两年中，杨子又参演了四部电视，其中爆了两部，哭了两部。这些剧又有怎样的评价和表现呢？首先，我们要说的是《女心理师》，这是杨子和陈晓合作的一部都市悬疑剧，讲述了心理咨询师江宇、韩和刑警队长林峰之间的故事。这部剧在去年上半年播出，但并没有引起太大的关注和讨论。从豆瓣上的评分来看，这部剧只有 6.2 分，口碑下滑。很多观众认为这部剧利益深层，但执行俗套，剧情拖沓，逻辑混乱，人物刻板。尤其是杨子饰演的赫顿，被评价不像是心理师，更像是工具人，随时出现在被需要的人身边，显得剧情非常不合理。接下来要说的是《沉香如屑》，这是杨子和邓伦再度合作的一部古装言情剧。讲述了讲述了汉旦仙子严旦与六界帝君应渊联手向恶势力宣战，在相知相识中逐渐解开以往的误会，最终携手维护人间正道，共同守护天下苍生的曲折故事。这部剧在去年下半年播出，本来备受期待，但与同期播出的《苍兰诀》相比，却未能获得如此高的评价。从豆瓣上的评分来看，这部剧只有 6.4 分，口碑平平。很多观众认为这部剧男主程毅和女主杨子演技和颜值都是在线的，但是杨子在该剧中的造型和她在《香蜜》中的紧密一角，不管是造型还是人设都太过于相似，同时剧情过于老套，还是走得跳诛仙台、失忆、力竭、感情纠结一系列套路
，导致反响平平。然后要说的是余生，请多指教。这是杨子和肖战合作的一部甜宠剧，讲述了医生顾卫和音乐才女林之孝之间的浪漫故事。这部剧在今年上半年播出，取得了不错的成绩。从豆瓣上的评分来看，这部剧有 7.6 分，口碑上升。很多观众认为这部剧是一部轻松愉快的爱情喜剧，没有太多的狗血和虐心，而是充满了甜蜜和温馨。主演的号召力和肖战的粉丝基础也为这部剧带来了不少的人气和流量。尤其是杨子饰演的林之孝，被赞扬为女主中的女主，既有职业女性的独立和自信，又有恋爱女孩的可爱和娇羞。总之，这部剧是一部表现出色的甜宠剧。让人看的心情舒畅。最后要说的是《长相思》，这是杨子和张晚意、邓卫、谭健次等合作的一部古装言情剧，讲述了王姬小妖的爱情故事。这部剧在今年下半年播出。从豆瓣上的评分来看，这部剧有 8.1 分，口碑飙升。很多观众认为这部剧是一部成功的古装言情剧，以女主小妖的新鲜感和吸引力赢得了观众喜爱。小妖不是传统意义上的柔弱美丽的公主，她自小经历了很多，是一个活泼机灵又有担当的女孩。她与几位男主之间的感情也是一波三折，经历了许多成长和考验，让人感动和心疼。总之，这部剧是一部值得一看的佳作，让人欲罢不能。以上就是对于杨子近年来参演的四部电视剧的分析和评论。其中有的剧播出后受到观众喜欢，有些剧反响平平。但是杨子的演技是毋庸置疑的，也期待他在之后给我们带来更多好的作品。杨子是中国当红的演员，他近年来出演的四部电视剧在观众中引起了不同的反响。让我们深入分析和评论这些作品。首先，谈论刘淌的《美好时光》，这部剧被认为是一部轻松愉快的爱情喜剧。没有过多的狗血情节和虐心情节，而是充满了甜蜜和温馨。这种类型的电视剧通常能够在观众中获得广泛的欢迎，因为他们给人带来愉悦和放松的感觉。杨子在这部剧中扮演的林之孝被称为女主中的女主，她成功的将职业女性的独立和自信与恋爱女孩的可爱和娇羞相结合，这种角色塑造的深入人心，赢得了观众的喜爱。此外，主演的号召力和肖战的粉丝基础也为这部剧带来了不少的人气和流量。总的来说，这部剧是一部出色的甜宠剧，让人看的心情舒畅。接下来，我们来谈谈《长相思》，这是一部古装言情剧，讲述了王姬小妖的爱情故事。这部剧在豆瓣上获得了 8.1 分的高评分，口碑飙升。观众普遍认为这是一部成功的古装言情剧。而小妖的角色给人带来了新鲜感和吸引力。小妖不是传统意义上的柔弱美丽的公主，而是一个活泼机灵又有担当的女孩。她的成长历程以及与几位男主之间的感情发展引人入胜，让人感动和心疼。这部剧不仅在角色塑造上有亮点，还在古装美术和情节编排方面表现出色，吸引了众多观众。总之，这是一部值得一看的佳作。让人欲罢不能。虽然有些剧反响平平，但杨子的演技却是毋庸置疑的。他能够在不同类型的角色中表现出色，从甜宠剧到古装言情剧，展现了他的演技多样性。观众期待着他在未来能够继续为我们带来更多优秀的作品。总的来说，杨子近年来的表现备受关注，他在不同类型的剧中都有出色的表现，赢得了观众的喜爱。无论是轻松愉快的爱情喜剧，还是感人至深的古装言情剧，他都展现了自己的才华和魅力。观众对他未来的演艺生涯充满期待，希望他能够继续为中国电视剧界带来更多的精彩作品。